హలో ఎవ్రీవన్ వెల్కమ్ టు వెరీ బ్లాగ్స్ ఎలా ఉన్నారు అత్త నేను చాలా బాగున్నాను అండ్ మీరు ఎలా ఉన్నారు కన్స్ట్రక్షన్ లో షేర్ చేయండి అండ్ ఇంకా ఇక్కడ హన్షి అమ్మ న్యూస్ అయితే చాలా మంది అనుకుంటా ఉంటారు కదా హన్షి ఏంటి ఇంకా క్యూట్ ఉన్నాడు ఈ వీడియోలో అండ్ ఇది కొంచెం డిఫరెంట్ గా ఉన్నాడు అని అయితే చాలా మంది కనిపిస్తూ ఉంటది కదా సో వన్ ఇయర్ బ్యాక్ వీడియో అండి ఇది మరి ఆబ్వియస్ గా చిన్నగా ఉంటాడు కదా హన్షి అమ్మ ఇంకా క్యూట్ ఉంటాడు సో ఈ రోజు ఈ వీడియోలో అయితే నేను కరెక్ట్ గా మిమ్మల్ని వన్ ఇయర్ బ్యాక్ కి తీసుకెళ్తున్నా అనమాట నేనైతే చాలా ఎక్సైట్ అవుతున్నాను ఆ జర్నీ అంతా మళ్ళీ చూసుకోవటానికి అయితే సో ఆల్రెడీ మీకు ఈ వీడియో పోస్ట్ చేయడానికి నేను వెనక్కి వెళ్ళి అన్ని చెక్ చేసుకుంటే ఎన్ని ఉన్నాయో అండి నేను పోస్ట్ చేయాల్సినవి అయితే యాక్చువల్ గా ఆ బర్త్డే టైమ్ లో నేను వీడియోస్ చేశాను బట్ అప్పుడు అప్పటికైతే మాత్రం నేను కొన్ని రోజులు బ్రేక్ తీసుకున్నా అనమాట కరెక్ట్ గా లాస్ట్ డిసెంబర్ ఆ టైమ్ లో సో ఈ పనులన్నీ ఉన్నాయి యాక్చువల్ గా నాకు ఇంకా వేరే పనులు కూడా ఉండేసరికి మేనేజ్ చేయలేక నేను అప్పుడు బ్రేక్ తీసుకున్నాను మళ్ళీ జనవరి నుంచి స్టార్ట్ చేద్దాం అనుకున్నాను కాకపోతే జనవరి లో అనుకోకుండా మేము ఇండియా వెళ్ళ అలా 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 అన్ని లేట్ అయిపోయాయండి మిగతా అంతా మీకు తెలుసు ఏదైతే ఇంకా ఈ రోజు అయితే మీకు హన్స్ బర్త్డే వీడియోస్ పోస్ట్ చేస్తున్నా అనమాట అంటే ఇవాళ ఏమో లైక్ ప్రిపరేషన్స్ లాగా అట్లా మేము బర్త్డేకి ఏం ప్రిపేర్ చేసాము లైక్ డెకరేషన్ కానీ చిన్న చిన్నవి కానీ అట్లాంటివన్నీ కూడా నేను ఏం చేశాను అన్నది మీకు ఈ వీడియోలో చూస్తారు అండ్ నెక్స్ట్ వీడియో వచ్చేసి డైరెక్ట్ గా నేను బర్త్డే పార్టీ వీడియో పోస్ట్ చేస్తా అనమాట సో హన్స్ బర్త్డే వచ్చేసి మేము డిసెంబర్ ట్వంటీ నైన్త్ హన్స్ బర్త్డే బట్ లాస్ట్ ఇయర్ కూడా మేము ఒక టూ త్రీ డేస్ ముందు చేసాము పార్టీ అయితే ఎందుకు అంటే తన బర్త్డే వచ్చేసి వీక్ మిడిల్ లో వస్తుంది ఇంకా ఆ టైంలో ఎవరు వచ్చే వాళ్ళు కూడా ఉండరు కదా అందుకని వీకెండ్ అట్లా పెట్టుకున్నాము హన్స్ బాబు ఇందాక ఆ బ్లూ షర్ట్ లో బలే క్యూట్ ఉన్నాయి కదా ఆ హన్స్ కి అలాంగ్ షర్ట్స్ బాగుండేవి అప్పుడైతే బాగా సాఫ్ట్ గా ఉన్న వాటిలైతే ఇంకా సాఫ్ట్ గా ఉండేవాడు అంటే వాళ్ళ స్కిన్ ఆబ్వియస్ గా చాలా సాఫ్ట్ గా ఉంటుంది కదా అది కాకుండా వాడికి హెవీ కూడా బాగా సిల్కీ ఉండేటప్పుడు సో బలే ఉండేవిలే అట్లాంటివి అయితే మాత్రం అండ్ నెక్స్ట్ ఇంక ఇక్కడైతే నేను హన్స్ ఇంకా డెకరేషన్ కి కావాల్సిన స్టఫ్ అంతా రెడీ చేసేసుకుంటున్నాను సో ఈ ఫ్రేమ్స్ అయితే నాకు గుర్తుండి అయితే మైకిల్స్ లోనే ఏమో తెచ్చుకున్నా అనమాట సో మధ్యలో హన్స్ ఫోటో పెడదాం అట్లా అని చెప్పి బట్ ఇవి వుడెన్ ఫ్రేమ్స్ సో వాటికి వచ్చేసి నేను గోల్డ్ కలర్ ఏమంటారు స్ప్రే చేసుకుంటున్నాను పెయింట్ తెచ్చుకొని అది స్ప్రే చేసుకుంటున్నాను అండ్ అలానే ఇక్కడ ఇంకొక క్రోన్ సింబల్ లో ఉండేది కూడా ఒకటి తెచ్చాను అనమాట అది కూడా వుడెన్ డే సో దానికి కూడా సతీష్ స్ప్రే చేస్తున్నాడు సో ఇక్కడ మీరు చూసి అయితే అనుకుంటారు కదా సతీష్ అన్న అన్నిట్లో హెల్ప్ చేస్తాడు అని చెప్పి అట్లా ఏమి ఉండదండి ఆయనకి ప్రతిదానిలోనూ చేయబెట్టడం అంటే ఇష్టం అనమాట అందులో ఏదో బాగా ఫన్ ఉంది అనుకుంటాడు మళ్ళీ పైపెచ్చు అందుకని చెప్పి మనం వద్దన్న కూడా చేస్తాడు అట్లాంటివి అయితే అండ్ ఇంకా ఆ ఫ్రేమ్స్ అవి అయితే ఇవే కదా అంటే అది టూ కోట్ వేయాలన్నమాట సో ఫస్ట్ ఒకటి వేసి అది ఆరిపోతేనే మళ్ళీ ఇంకొకసారి వేయగలగా కదా సో సెకండ్ టైం కూడా వేస్తే కొంచెం నీట్ గా ఉంటది అందుకని చెప్పి ఫస్ట్ ఫస్ట్ అదే పెట్టుకున్నా అనమాట కోటింగ్ స్ప్రే చేయడం అయిపోయిన తర్వాత అది కొంచెం సేపు డ్రై చేసుకోవటానికి పక్కన పెట్టేసుకుని ఇక్కడికి వచ్చి రిమైనింగ్ అంతా కూడా నేను రెడీ చేసుకుంటున్నాను ఇంకా 
ఫ్రెండ్స్ ఫస్ట్ బర్త్ డే సో దీని గురించి మాట్లాడుకుందాం కొంచెం అయితే ఇప్పుడు అండ్ చాలా మంది గెస్ట్ చేశారు అనమాట అప్పుడు అంటే నాకు చాలా మంది మెసేజ్ చేసేవాళ్ళు హన్స్ ఫస్ట్ బర్త్ డే కి మీరు ఇండియా వెళ్తున్నారా అట్లా అని చెప్పి సో మీరే కాదనమాట మేము కూడా చాలా రోజులు అలానే అనుకున్నాము అంటే నేను ప్రెగ్నెంట్ గా ఉన్నప్పుడు కూడా అట్లానే అనుకునే వాళ్ళం అనమాట ఇద్దరు ఫస్ట్ బర్త్ డే కానీ లేకపోతే ఇంకా చెప్పాలంటే అసలు మామూలుగా అయితే మేము సిక్స్ మంత్స్ లోపే కూడా వెళ్ళాలనుకున్నాము కొన్ని వేరే రీజన్స్ వల్ల అట్లా చాలా అనుకున్నాం అనమాట కాకపోతే కుదరలేదు కనీసం ఫస్ట్ బర్త్ డే కన్నా అంత నార్మల్ అయిపోతే మనం వెళ్ళిపోవాలి అనుకున్నాము బట్ లాస్ట్ ఇయర్ ఈ టైం కి అయితే మాత్రం ఇట్లా అయితే ఏం లేదనమాట సో కొంచెం సీరియస్ గానే ఉండే అసలు సో మేము కూడా ఆ టైమ్ లో ట్రావెలింగ్ అంత చేయలేదు ఎందుకు లేనిపోని ఇబ్బంది తెచ్చిపెట్టుకోవటం ఎందుకు ఇట్లా ఆలోచించాము అనమాట సో అందుకే వద్దు ఇంకా యూఎస్ లోనే చేయాలి అని అయితే ఫిక్స్ అయిపోయాము సో ఎక్కడ చేసుకున్నా కూడా చాలా వరకు అందరూ కూడా అనుకునేది ఫస్ట్ బర్త్ డే కదా కొంచెం మంచిగా చేసుకోవాలి అట్లా అని చెప్పి సో మేము కూడా అలానే అనుకునే వాళ్ళం ఏదో యూఎస్ లో చేసినా వీలైనంత వరకు మనకున్న ఫ్రెండ్స్ ని కొంతమంది నన్ను పిలుచుకొని మంచిగా చేసుకోవాలి అట్లా అనుకునే వాళ్ళం అనమాట కాకపోతే అది కూడా కుదరలేదు అంటే బయట మేము చాలా ట్రై చేసాము వన్ మంత్ ముందు నుంచే పార్టీ హాల్స్ కానీ ఇట్లా బ్యాంకెట్ హాల్స్ కానీ ఇట్లాంటివన్నీ కూడా బట్ అప్పటికైతే మాత్రం ఏవి ఓపెన్ చేసలేవు అనమాట అసలు ఏవి అవైలబుల్ లేదు మాకు కమ్యూనిటీ పార్టీ హాల్ కూడా ఉంటాయి అవి కూడా ఇవ్వట్లేదు ఇంకా అంటే ఓపెన్ అయితే ఏం లేదనమాట సో ఇక్కడ తప్పలేదు అండ్ ఈవెన్ అది కాకుండా ఆఖరికి మనం ఇంట్లోనే చేసుకోవాలన్నా కూడా అప్పుడు మేము ఉన్న అపార్ట్మెంట్ లో రిస్ట్రిక్షన్ ఉండే అనమాట లెస్ దాన్ ట్వంటీ పీపుల్ కి మాత్రమే గ్యాదరింగ్ అయినా కూడా లెస్ దాన్ ట్వంటీ పీపుల్ కి మాత్రమే ఉండే సో అలా ఇంకా మేము డిసైడ్ అయ్యాం అనమాట ఈ కొంచెం అయినా ఇంట్లోనే చేసుకోవాలి అట్లా అని చెప్పి ఇంకా నేను డెకరేషన్ అది కూడా బయట అడిగి చూసాను అనమాట కొంతమంది అది నాకు ఇట్లా కావాలి అని అట్లా అని చెప్పి సో వాళ్ళు ఇచ్చిన డిజైన్స్ అవన్నీ అయితే మాత్రం నాకు అంతగా అయితే ఏం నచ్చలేదు సో నాకంటూ ఒక థీమ్ ఉంది కదా దానికి అంతగా మ్యాచ్ అయినట్టు అనిపించలేదు అనమాట సో సరేలే ఎలాగో ఇంట్లోనే కదా నేనే చేసుకుందాం అని ఇంక ఇట్లా స్టార్ట్ చేశాను సో మోస్ట్లీ ఇక్కడ చూసి చిన్న చిన్నవన్నీ కూడా అవన్నీ కూడా నాకంటూ ఒక థీమ్ ఉండే సో నేను ఈ అంటే హన్స్ ఫస్ట్ బర్త్ డేకి తీసుకున్న థీమ్ ఏంటంటే పిన్స్ థీమ్ అనమాట సో మోస్ట్లీ మీరు ఏది చూసినా కూడా ఎయిదర్ గోల్డ్ కలర్ లో కానీ లేకపోతే బ్లూ కలర్ లోనే కనిపిస్తూ ఉంటది చాలా వరకు ఆ గ్లాస్ ఐటమ్స్ తప్ప మిగతావి అయితే మాత్రం నేను వేరే కలర్స్ దగ్గర అయితే మాత్రం మోస్ట్లీ గోల్డ్ బ్లూ ఇవే ఎక్కువ ప్రిఫర్ చేశాను సో మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే తర్వాత డెకరేషన్ అంతా అయిపోయాక కూడా చూపిస్తాను కదా సో అప్పుడు అబ్జర్వ్ చేసిన మీకు ఎక్కువ టూ కలర్స్ ఏ కనిపిస్తాయి అండ్ మోస్ట్లీ ప్రిన్స్ థీమ్ కాబట్టి మీకు ఏం చూసినా కూడా సో ప్రిన్స్ కి రిలేటెడ్ గా ఉన్నట్లు ఉంటాయి సో ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా నేను హ్యాట్స్ అవి కూడా ఆ క్రోన్ షేప్ లో ఉండేవి అవే తీసుకున్నా అనమాట కావాలంటే అంటే కిడ్స్ ఎవరైనా ఉంటే వాళ్ళు పెట్టుకోవచ్చు బట్ నాకు ఆ రోజు అంత ఎక్కువ కిడ్స్ అయితే వచ్చే వాళ్ళు ఎవరు లేరనమాట ఒకళ్ళు ఇద్దరు ఉన్నట్టున్నారేమో వాళ్ళు కూడా చాలా చిన్న చిన్న బేబీస్ లే సో ఇంకా వాళ్ళు కూడా ఏం పెట్టుకుంటారు జస్ట్ నేను ఇది డెకరేషన్ కోసమే తీసుకున్నా అనమాట తీసుకుని అవి సెట్ చేసుకొని పెట్టుకుంటున్నాను ఇవన్నీ కూడా నేను అమెజాన్ లో తీసుకున్నాను మోస్ట్లీ నాకు నేను ఒకసారి చెక్ చేస్తాను ఒకవేళ ఇప్పుడు కానీ ఇప్పుడు కూడా అవైలబుల్ ఉంటే నేను వీటి లింక్ అయితే డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్ లో ఇస్తాను సో ఎవరికైనా కావాలి అనుకుంటే డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్ చెక్ చేయండి ఈ నవ్వులు ఏమన్నా మర్చిపోయాను ఎన్ని గ్లాసులు పోతాను
సో అలా నా డెకరేషన్ స్టఫ్ అది కొంచెం రెడీ చేసుకున్న తర్వాత అయితే ఇంకా నేను వచ్చి మళ్ళీ కుకింగ్ అయితే స్టార్ట్ చేశాను అనమాట యాక్చువల్గా నేను ఒకదాన్ని కాదులేదు సతీష్ కూడా హెల్ప్ చేశాడు సో మేము ఇద్దరం కలిసి బిర్యానీ అయితే చేస్తాము ఈవినింగ్ ఫ్రెండ్స్ కానీ ఇట్లా ఫ్యామిలీ ఫ్రెండ్స్ వచ్చే వాళ్ళు ఉన్నారనమాట సో వాళ్ళ కోసం అని చెప్పి బిర్యానీ చేసి పెట్టేశాను సో అప్పుడైతే నేను నెట్స్ ఎక్కువ వేసేదాన్ని బట్ ఇప్పుడైతే చాలా తగ్గించేసాను చాలా తక్కువ బిర్యానీలు అయితే మాత్రం నెట్స్ అసలు వేయట్లేదేమో బగర్ రైస్ లో అన్న వేస్తాను కానీ బట్ అప్పుడైతే మాత్రం చాలా ఎక్కువ వేసుకునే వాళ్ళు అందుకే మీకు చూసినా కూడా ఎక్కువ కనిపిస్తూ ఉండి ఉంటాయి ఏం బంగారు ఏమరా కొరికేస్తావా కొరుకుతావా ఎందుకు కొరుకుతావు మేము కొరుకుతాం నిన్ను ఓకేనా ఓకేనా సరే రాత్రిపూట కొరుకుతాలే నువ్వు నిద్రపోతావు ఈ క్రిప్తున్నా ఏదో పెట్టుకోవద్దు పట్టుకోవద్దు సో అలా హంచ్ బేబీ నేను అయితే మాత్రం ఇప్పటికి కూడా టీస్ట్ చేసుకుంటూనే ఉంటాం అనమాట అప్పటి నుంచి ఇప్పటి దాకా కూడా అండ్ నెక్స్ట్ థింగ్ ఇక్కడ అయితే మేము డెకరేషన్ అది కూడా స్టార్ట్ చేసాము సో ఫస్ట్ అయితే బ్యాక్ డ్రాప్ ఉంటుంది కదా అది సెట్ చేసుకుంటున్నాం అనమాట దీనికి నేను పెద్దగా అయితే ఏం చేయలేదండి జస్ట్ కర్టెన్స్ ఉంటాయి కదా వాటితో చేసేద్దాం అనుకున్నాను నేను మెయిన్ గా ఈసారి అంటే అప్పుడు అయితే మాత్రం ఎక్కువ దేని మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేసేయంటే టేబుల్ మీద అట్లా సో ఎక్కువ పని ఉండకూడదు అండ్ వీలైనంత ఈజీగా అయిపోవాలనుకున్నాను సో అట్లాంటప్పుడు బ్యాక్ డ్రాప్ కర్టెన్స్ తో అయితే నీకు కొంచెం మనకు కొంచెం ఈజీ అనిపిస్తుంది ఏదో మెల్లోదా తీసేయాలి చూడు సో హంచమ్మకి అయితే బ్రేక్ఫాస్ట్ అంత బాగా నచ్చలేదు అనమాట అందుకే పాప మొహం అది లాగా పెట్టేస్తున్నాడు సో అప్పుడు ఏం పెడుతున్నారంటే రాగి దండి రాగి జావలాగా అట్లా చేస్తాడు కదా మో చేస్తారు కదా మోస్ట్లీ అదే ఉండేది హంచక అప్పటి అప్పుడు అయితే మాత్రం పన్నీర్ లోపు అయితే మాత్రం చాలా వరకు ఏదో ఒక టైంలో అది మాత్రం పడాల్సిందే మా వాడికి అండ్ ఆ తర్వాత అయితే ఇంకా ఇక్కడ నేను కూర్చొని రిటర్న్ గిఫ్ట్స్ అవి కూడా ప్యాక్ చేసుకున్నాను సో నేను పెద్దగా అంటే బర్త్డే పార్టీస్ అనగానే చాక్లెట్స్ ఇంకా టాయ్స్ ఇవన్నీ ఉంటాయి అనుకుంటారు కదా రిటర్న్ గిఫ్ట్స్ లో నేను అంత అయితే ఏం చేయలేదండి అంటే నేను అవన్నీ నేను ఎలా అనుకున్నానంటే కూర్చొని మళ్ళీ అదంతా ఆలోచించాలి కదా చిన్న చిన్న టాయ్స్ కానీ అట్లాంటివన్నీ కూడా సో సమ్మ ఒకటే వేయలేను కదా మేబీ ఒకటే వేసినా కూడా తప్పలేదు బట్ స్టిల్ చెప్తున్నాను నేను అప్పుడు అట్లా అనుకునేదాన్ని అనమాట ఫోర్ ఫైవ్ ఐటమ్స్ అన్నీ వేయాలి మళ్ళీ అవన్నీ కూడా ఏం ఆలోచిస్తా అని చెప్పి నేను లైక్ చాక్లెట్ బాక్స్ లో అవి ఏవో ఉంటే అవి తీసుకొని అవి పెట్టేశాను ఇంకా రిటర్న్ గిఫ్ట్స్ కి సో హంచమ్మకేమో మేము రాగి అది పెట్టేసాం కదా మాకు వచ్చేసరికి బాండాలు వేసుకున్నాం అనమాట సో ఇక్కడ ఇంకా అవే ఎంజాయ్ చేస్తున్నాము ఈ మధ్య మేమైతే ఈ వీడియో చూసాక గుర్తొచ్చింది బాండాలు తినైతే మాత్రం చాలా రోజులు అయిపోతుంది సో చూద్దాం మళ్ళీ న్యూ ఇయర్ వస్తుంది కదా అప్పుడు వేసుకుందాం మనం అండ్ ఇక్కడ హంచమ్మ అయితే ఇక్కడ వాళ్ళ అమ్మ డెకరేషన్ చేసింది కదా కష్టపడి మరి హంచమ్మ దాన్ని పీకెట్టే పని కదా ప్యాప్కి ఒక బెలూన్ తీసుకొని ఇట్లా బయటికి తీసుకొచ్చి ఆడుకుంటా ఉన్నాడు
అదే కదా ఇంత బాగుందో నైస్ సో మీకు నా వీడియోస్ లో ఈ మధ్య స్నో అయితే కనిపిస్తూ ఉంటూ ఉన్నది కదా బట్ అంటే ఇప్పుడు మేము ఉంటున్న స్టేట్ లో అయితే మాత్రం స్నో చాలా తక్కువ అండి అసలు అసలు పడదని కూడా చెప్తున్నారు చాలా మంది అయితే మాత్రం బట్ మేము ఎక్కడి నుంచి అయితే మూవ్ అయ్యామో అక్కడైతే ఎక్కువ ఉండేది సో ఇయర్ లో సెవెన్ ఎయిట్ మంత్స్ ఉండేది అనమాట అందుకే మీకు మేము ఎప్పుడు చూసినా కూడా ఆ స్వెటర్ లోనే కనిపించే వాళ్ళం సో మినిమా పోలీస్ లో ఉన్నప్పుడు అయితే నాకు అనిపించేది అనమాట ఏమైనా కొత్తది కొత్త డ్రెస్సెస్ అవి కొనుక్కోవాలి అన్నా కూడా ఎందుకు కొనుక్కున్నా వేసుకుంటామన్నా ఏమన్నా ఎలాగో పైన స్వెటర్ వేసుకునే ఉండాలి కదా ఎప్పుడు కూడా కనిపించేది ఏం లేదు అంత ఇంట్రెస్ట్ ఉండేది కాదనమాట అండ్ ఇంకా ఆ శారీస్ అయితే అసలు చెప్పక్కర్లేదు అంటే ఎప్పుడైనా ఏ టెంపుల్ కూడా వెళ్ళ వింటర్ లో వేసుకున్నా కూడా పైన స్వెటర్ వేసేసుకోవాలి ఇంకా కింద అయితే మనం నడుస్తూ ఉంటాం కదా ఆ స్నో లో అంటే టెంపుల్ లోకి వెళ్ళాలంటే ఆ కొంచెం అన్న నడవాల్సి ఉంటది కదా ఆ స్నో కి అదంతా కూడా తడిసిపోతా ఉండేది అనమాట చాలా చిరాక్ అయిపోతుంది రే నాకు అసలు ఇంట్రెస్ట్ ఉండేదే కాదు అప్పుడు అండ్ ఇంకా ఇప్పుడైతే హార్ట్ ప్లేస్ కి మూవ్ అయ్యాం కదా ఇప్పుడైతే ఇంకా ఎన్ని బట్టలు ఉన్నా కూడా సరిపోవట్లేదు అంటే నాకు అలా అనిపించేది లేండి బట్ అందరూ అట్లయితే ఏమి ఉండేవాళ్ళు కాదు స్నో చాలా క్యాజువల్ గా కూడా తీసుకుంటారు చాలా మంది ఎంజాయ్ కూడా చేస్తారు బట్ మేము అంతగా ఎంజాయ్ చేసే వాళ్ళం కాదనమాట అండ్ మొత్తానికి మేము సతీష్ ఎక్కడికి వచ్చామంటే ఇంకా ఈవినింగ్ అయిపోతుంది మేము కేక్ అది విడిగా ఆర్డర్ చేసాము సో కేక్ కలెక్ట్ చేసుకోవడానికి వచ్చాము అనమాట ఖచ్చితంగా ఇద్దరు ఉండాలి ఎందుకంటే ఒకళ్ళు అది హోల్డ్ చేయడానికి కావాలి కదా అందుకని చెప్పి సతీష్ నేను ఇద్దరం కూడా వచ్చాం బయటికి సో అంతే అండి మీకు కూడా కొంచెం ఆ మెమరీస్ అన్ని గుర్తు చేసినట్టు ఉంటది అని చెప్పి ఈ వీడియో పోస్ట్ చేస్తున్నాను ఇంకా రేపు అయితే మాత్రం మోస్ట్లీ ట్వెల్వ్ కి అట్లా నేను వీడియో పోస్ట్ చేసేస్తాను ఎందుకంటే హంచ్ బర్త్డే ఉంటది కాబట్టి సో సెకండ్ బర్త్డే వీడియో పోస్ట్ చేయకపోయినా కనీసం ఫస్ట్ బర్త్డే వీడియో పోస్ట్ చేస్తున్నాను మేమైతే కూడా షేర్ చేసుకున్నట్టు ఉంటది కరెక్ట్ గా బర్త్డే టైం కి అన్నట్లు ఇట్లా పెట్ చేస్తున్నాను అనమాట సో అంతే ఈ వీడియో అయితే ఇంకా ట్రైన్ చేస్తున్నాను అండ్ ఆ వీడియో మీకు నచ్చితే ప్లీజ్ లైక్ చేయాలని సబ్స్క్రైబ్ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ సేమ్